Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan. Mais uma vez, tem um Nintendo Direct novo em setembro, como todo ano. Então, mais um vídeo de reação. E, é, eu peço desculpas, porque se você não considerar a review do filme do Mario, esse ano eu não postei nada além de reação de Direct. Mas eu vou compensar isso de alguma forma, eu tenho algumas ideias que eu quero botar em prática nesse fim de ano. E a maior delas é o vídeo de Zelda, que tá sendo bem especial e tomou proporções maiores do que eu planejava. É, por isso ele provavelmente só vai sair em dezembro mesmo, pra fechar o ano com um vídeo grandão. Mas isso não impede de terem outros vídeos antes dele, tudo bem? Então fiquem atentos. Até lá eu trago mais informações. De qualquer maneira, uh, o Direct vai começar daqui a pouco. Vamos ver o que ele tem pra gente dessa vez. O último foi tão bom que eu realmente nem sei o que esperar desse. Nintendo Direct Começa com Splatoon 3 Tava faltando mesmo, o segundo passe de DLC A Fábrica Sem Cor Bem esteticamente é diferente. Peraí, peraí. <risos> isso é uma robô da Pearl? É exatamente isso. Que isso? Marina alienígena. <risos> que bizarro. Interessante que o trailer tá só música, não tem som. Não tem efeito sonoro. Ah, ok. Vai ser que nem o Octo Expansion também. Muito bom. Quanto mais conteúdo single player de Splatoon, melhor. Eu adoro o conteúdo single player desses jogos. É. Takahashi. Então. You just saw a new trailer for Wave 2 of the Splatoon 3 Expansion Pass DLC Side Order. This brand new story is set in the Spire of Order, where you will strengthen your character's abilities as you ascend the Spire's floors. We are developing this single player DLC so it can be played over and over again. It's planned to release in Spring 2024, so please look forward to it. Okay. Okay, let's see our first batch of Nintendo Switch headlines. E lá vem, lá vem. Mario vs Donkey Kong. É, já mata. Pera aí. É que nem o primeiro. Pera aí. Exatamente o primeiro. É o mesmo jogo, é um remake. Olha que bonito. Agora é mais um slide show. Pera aí, ainda é a voz do Charles Martinet? Acho que é. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross Olha só. Tá todo recriado. Legal que eles trouxeram de volta, mas ao mesmo tempo, Nintendo, vocês têm o NSO do GBA bem aí. Podiam ter posto. Porque gastar 60 dólares no Mario vs Donkey Kong é sacanagem. Mas legal. Não, não é um remake que eu tava esperando. 
this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. Olha só, OK, isso muda um pouco. Mas por que o Toad de todos os personagens? Ah, é porque é o empregado da fábrica. Tá certo. Ok, 16 de fevereiro. Legal. Macaco continua morto. Ok, ok. É, é não foi dessa vez. Prince of Persia, de novo. Só não tô entendendo por que fazer um remake do Mario vs Donkey Kong. Nada contra! Eu, eu podia falar a mesma coisa. Pra que fazer um remake do Super Mario RPG, né? Mas... É que Mario vs Donkey Kong é um jogo maravilhoso, um dos meus favoritos do GBA. Eu só não vejo o apelo de fazer um remake dele. É um daqueles jogos que... Sei lá... É muito caro. <risos> é muito caro pro conteúdo dele hoje em dia. Não sei, não sei explicar. Só fiquei dúvida na voz mesmo. Pareciam que eram as vozes do Martinez. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Tá aí o F0 que o pessoal tava falando. <risos> F0. Olha só, Shadow Drop. Warm up for musical mayhem in this rhythm based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Opa, aí sim. Ok, joguinho de ritmo com minigame é sempre uma boa pedida. Tendo música de outros jogos da Konami também. Ah, anime. Qual o nome desse anime mesmo? Não lembro. Eu não sei, eu não, sei eu não sou otaku. Mas o pessoal tava falando dele no Twitter faz... Uns meses, talvez um ano, nem sei mais. O tempo tá passando de forma tão rápida, eu nem sei mais o que. Quando acontecem as coisas. Mario RPG! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A, a abertura! Ah, que coisa linda! Ih, agora, é agora. Ah, música de batalha! Ah, meu Deus, isso tá muito bonito! <risos> When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Eu não sei se eu gostei disso. Every successful action command will fill this gauge. Ok. When it's full, you can unleash the three character trip. Olha só, então realmente eram. Current party, the move will change. So experiment with different combos. Oh, isso vai mudar muito. Nossa, olha está rio. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. Oh, meu Deus! Oh, você vai poder relutar com chefes! Ah, olha isso sim, cara! Olha isso! A música da Forest Maze. Set off for adventure with Mario and friends. When Super Mario RPG é got, é got. Foda se Zelda, foda se qualquer jogo. <risos> ok, eu peguei pesado demais. Mas isso aí, cara, eu nunca achei que ia ter um remake do Mario RPG na minha vida. Um remake, uma continuação. E vai ter coisa nova, você vai poder lutar com versões mais difíceis de chefes. Talvez tenha outras novidades. Não sei, talvez sejam só essas. Seja o que for, Mario RPG é um, é um dos jogos da minha vida. Eu tô... <risos> Eu tô sem palavra de feliz. E a trilha sonora refeita, tipo, mesmo com o cara falando por cima, não dando pra ouvir direito. Parece muito boa. Ah. E se tem a música da abertura refeita, talvez a abertura esteja refeita também. Uh, a abertura que eu digo antes da tela título, que mostra os personagens. Eu? Eu sou o Nintendo fã. E até a próxima. Ah, cara, eu não, eu não consigo nem prestar atenção. <risos> ok, beleza. Ok, ok, o que seria agora? É o jogo da Peach. Uau, 
One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... E. The wicked grape and the oh, yeah. suddenly made their grand entrance. Vilão novo, finalmente. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Tá, como é que é o jogo? Performance has become a terrible tragedy. Que a gente só viu ela andando. Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the sour bunch. É um joguinho de Tá, mas o que você faz? OK, ela vai se transformar em Peach transformed into Swordfighter Peach. Olha só! Transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Aí sim. Porra, que maneiro, não tava esperando isso. Can Peach save this Peach Spadachin, adorei. Amei. There are more stolen shows to save. Então é, é tipo um daqueles joguinhos de andar e interagir com as coisas. Então é meio Luigi's meio. Não tô comparando, mas é meio Luigi's Mansion, meio meio point and click, meio <risos> meio de joguinho de andar e explorar. Eu curto, eu curto esse esse tipo de coisa. Gostei. E tá bem bonito também. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul Olha só, tem um monte de transformação. Many other transformations are just behind the curtain. Bem interessante. Our leading lady is ready for the spotlight. Definitivamente mais interessante que Super Princess Peach. Princess Peach Showtime era mesmo esse nome. 22 de março. Eu nem tô falando dos jogos na tela. <risos> Minha mente já processa isso. Ah, RPG de anime. Tipo, eu nem processo. Eu tô só esperando os jogos que me interessam aparecer. Eita! Peraí. Tomb Raider velho? Olha só! Ok, ok, ok. Isso vale a pena. Tipo, é um remaster bem básico, dá pra ver. <risos> Mas legal, é um remaster mesmo, não é um remake. Dá pra ver que, que parece que tá rodando no código fonte original. Isso é foda! Jogar Tomb Raider hoje em dia é um pouquinho complicado por causa dos controles. Seria legal se tivesse umas sessões, umas, umas opções de acessibilidade. Mas vamos ver. Ainda assim, são jogos clássicos, marcaram a época do PlayStation. Ok, Detetive Pikachu. Continua aparecendo um jogo de 3DS com upscale. Lindo. <risos> ah, porque eu tenho esperança. Nem sei. Olha isso, é muito chapado as cores, tudo. <risos> Mas o jogo deve ser bom. Eu total ignorei o jogo de 3DS. Só vi o filme mesmo, porque... Era diferente. É, falta pouco tempo também. Não sei nem porque eu esperei que tivesse melhoria gráfica. O jogo tá pronto já. É. Que isso, Nintendo. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. The controls are. Legal! É um simulador de trombone que você usa o Joy-Con. Isso é... Isso é a coisa mais Nintendo possível. Olha, outro Shadow Drop hoje. Ah, 
Ok. É. Ok. Beta teste em outubro. War Tales. Outro Shadow Drop? Contra! Caralho! Contra! Blast through explosive stages with a devastating Olha só. Olha só, isso se encontra com razão. Nossa, mas o frame rate, eu não sei se é da transmissão, mas o frame rate deu uma engasgada brutal ali. Liberate your kingdom, reclaim your destiny. Bem, o estilo gráfico é legal. É isso que eu tenho pra falar. É ótimo que todo direct tem pelo menos uns 15 minutos desse tipo de jogo. E eu só fico esses 15 minutos calado, ou falando de outros jogos, ou... Sei lá, esperando alguma deixa pra falar algo interessante, porque eu não tenho... <risos> eu não tenho o que dizer. É até redundante eu ficar fazendo reação. Aí, o Luigi's Mansion 2. Hum, vamos ver. É. Graficamente tá melhor, mas ainda tá naquele estilo artístico meio simples do 3DS. Luigi's Mansion 2 HD. Oh, o nome é só. <risos> Luigi's Mansion 2 HD. Peraí! Welcome to Evershade Valley. Eles tiraram o subtítulo de Dark Moon! <risos> Cacete! Eles notaram, todo mundo só chama de Luigi's Mansion 2 e agora a gente tem o 3. O subtítulo não faz sentido. É, eu, eu achei que eles iam dar um tapão no visual pra ficar parecido com Luigi's Mansion 3. Mas não, tá um, tá um meio termo entre o de... De 3DS e é o Luigi's Mansion 3. Não tá tão bonito, mas tá melhor do que o original. Aceitável, completamente aceitável. Não acho que é o potencial máximo que eles podiam atingir com esse jogo, mas... Talvez eles quisessem distinguir mesmo do terceiro. Pra não ficar, tipo, dois jogos visualmente muito parecidos. Porque a iluminação do terceiro, as texturas, tudo é muito melhor. Ou vai ver, eles não conseguiram otimizar completamente. Mas, tipo, tá bem melhor do que o 3DS, não. Sem dúvidas. Só não tá tão distinto quanto o terceiro. Tá legal. Multiplayer ainda vai estar tá intacto, isso é bom. É, é um porte completo. É literalmente o mesmo jogo, só que no Switch e com gráficos um pouco melhores. Acho justo. Não é pra mim, que já tem o original, mas acho completamente justo. E... Ih, rapaz, o que, que tem de Mario aí? O que, que é isso? Tá, é o bloco. A música do Mario Galaxy. Ah, porra, eu achando que ia ser jogo. Museu da Nintendo? At the Nintendo Museum, a wide variety of Nintendo products from the company's history will be displayed. Construction is going well, and we plan to finish. É legal. Agora, é, tipo, além de loja da Nintendo, o parque da Nintendo agora vai ter o um museu da Nintendo. Interessante. Fica de olho. Next, we'd like to share some updates on upcoming Amiibo figures. E nossa, eu achei que eles já tinham saído. Eu achei que os amigos de Zelda já tinham saído junto com o lançamento do jogo. Tô fazendo a maior confusão. Ainda não tinha o amigo do Sora. Nossa, mas faz tanto tempo eu achei que já tinha tido mesmo. Só ano que vem ainda. Caralho, os direitos com a Square devem estar tá 
tensos com a Square e com a Disney, né? E agora? Ah, meu Deus! F0 Super Nintendo, essa não. É realmente. <risos> Eu não acredito. F099 mesmo. <risos> ah, que desgosto! Como um experimento é legal? Sem dúvida vai ser divertido. É o tipo de coisa que eu gosto. Mas ter isso antes de um F0 de verdade. Se é que um dia a gente vai ter um F0 de verdade novo. Isso dói. <risos> Pelo menos não é ruim de Super Nintendo com várias telinhas. É realmente uma recriação, é um jogo novo. Entre aspas, né? É feito do zero. Com esse Mode 7 na HD aí. Oh, isso é legal, isso é legal. É, é realmente um jogo novo, mas... Ao mesmo tempo, é só... <risos> isso tudo é muito foda. Muito foda. Mas não tem F0. F0 tá morto há 20 anos. E vocês trazem ele como se fosse um jogo clássico aleatório, tipo... Tipo Tetris ou Pac-Man. É. E novamente é só exclusivo para membro do Switch Online. Shadow Drop hoje também. Ótimo, ótimo. Beleza. Legal. Fazem 20 anos desde o último F0 novo. Vocês não vão mostrar. <risos> É. Isso pode ser uma chance de ressurreição ou só mais um prego no caixão mesmo. Que triste. Sinto pena. Sinto pena de verdade. O Mongus? <risos> o Mongus? Essa direct tá bem morna. Não tá ruim, mas... Tá bem morna. Tipo, ok, não é uma direct de dia 3, né? Até porque a, a última foi fantástica, mas... É. Esperava ao menos um anúncio de jogo grande. Ainda, ainda pode ter. Ok, o Wario. Ok, deixa eu ouvir mais desse Wario. Cara, é literalmente o Smooth Move 2. Isso que eu queria. É, é engraçado, porque eu achava que isso seria o que eles fariam pro primeiro WarioWare de Switch. E, inclusive, eu imaginei que eles fosse ser um dos primeiros jogos do Switch, não um dos últimos. <risos> Faria muito mais sentido lançar esse antes e o Get It Together depois. Foda, foda. Tem de tudo pra ser um dos melhores WarioWares. Quer dizer... Ele é a continuação de um dos melhores WarioWares, então não tem... Não tem nenhum motivo pra ele não ser bom. Eu vou ter que escutar mais daquela, dessa voz nova do Wario, mas... Até que não é uma imitação tão ruim, não. Ficou aceitável. Ó, oh, pixel art detalhada. Eu gosto muito desses sprites grandinhos, cheio de detalhe. É, né, tem bastante jogo pra primeira metade do ano que vem. Num joguei isso, World. Então, não tenho o que dizer sobre o DLC dele. Outro jogo tático. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. 
Olha, criativa essa ideia. Simulador de restaurante em que você tem que... <risos> que você tem que ir no fundo do oceano pegar os peixes e lutar com o chefe, pelo que parece também, né? Ideia bem criativa. Chegou a hora. Caralho, Daisy Circuit mesmo? Eu não tava esperando Daisy Circuit. Realmente... Gente, vence, vence, pronto, acabou, vence, vence. E o Funk, vence demais, esquece. <risos> Eu... Ué. Mas... Só tinha dois slots. <risos> Perdi. Perdi demais. <risos> Perdi demais. <risos> ah, vai te fuder, cara. Mata essa personagem, Nintendo. A Pichet, não. E eu achei que não podia ficar pior do que a Pink Coat Peach no Mario Kart 8. Among Us! <risos> Ah, não, mano. Pera aí. Eu tô confuso. Só tinham quatro... Só tinham 12 slots. Agora foram quatro. Cara, eu trocaria tão fácil a Pichet pelo Nebit. Ou qualquer outro. Mas, ó. Teve o Didi e o Funk e a Pauline. Cara, teve o Didi e o Funk. Eu esperava a Pauline e o Nebit. Eu queria a Pauline e o Didi. Mas eu esperava a Pauline e o Nebit. Eu consegui a Pauline, o Didi e o Funk. Eu não achei que eles iam realmente botar o funk. Ah, cara, que bom. Só tô surpreso, Daisy Circuit. Porque isso não alinha com o Datamine. Eles tiraram uma pista de GameCube pra botar a Daisy Circuit. Ou isso, ou não vai ter Rainbow Road do Wii. Deve ter, cara. Tem que ter. Tem que ter a Rainbow Road do Wii. The Fungo. Ok, espero que seja algo relevante, bom, grandioso, magnífico, majestoso. Nem fudendo! Não, não faz isso comigo, cara! Não, Paper Mario da Thousand Year Door, não! A música é feita! Eles continuam com um estilozinho de... De Flash? Os NPCs originais estão ali! Os designs originais estão ali! Os Goombas estão que nem os antigos! Os Goombas estão... Ne... Eu tô muito feliz! Vai te fuder! Eles não esterilizaram... Eu não sei, eles esterilizaram o um jogo, eu não sei! Mas parece que não! E tá bonito! Tipo... Eu não sei, eu não sei o que dizer! A música toda arrepeita, cara! Mas tipo... Vocês podem remasterizar o Town de Erdor? Custa muito fazer um Paper Mario novo que nem ele. Eu ia preferir mil vezes mais um Paper Mario novo do que um remake do Town de Erdor. Mas, meu Deus. Gente, se isso vier em português? Ah, pelo amor de Deus, vem em português. Por favor. Olha que capricho, olha que lindo. É, eles mantiveram tudo. E eles conseguiram manter o estilo do original, juntando com o estilo novo. Pra mim, Paper Mario The Town Seed é um jogo que não envelheceu nada. Podiam só botar o original emulado e ia estar tá bonito do mesmo jeito. Mas eles deram um, um, um tapa no visual lindo, olha que lindo. A 
interessante porque eles parecem recortes, mas eles ainda têm as camadazinhas. 2024. Paper Mario The Thousand Year Door, originally released on Nintendo GameCube, will return with enhanced graphics. Cara, played the original or have yet to play it, we hope you look forward to experiencing this adventure in a paper world starring Mario and friends. Cara, that's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Eu não sei o que dizer. É tão esquisito o que eu tô sentindo. Agora fica a questão, Paper Mario tá morto ou não, porra? Do que adianta vocês soltarem isso? Pra daqui a dois anos, sei lá, vocês fazerem um Paper Mario novo que nem o Stick Star de novo. Com as mesmas restrições, com o mesmo gameplay sem sentido. É, é, essa é a confusão. Porque as pessoas pedem a Thousand Year Door, mas a gente não pede necessariamente a Thousand Year Door. A gente pede um Paper Mario novo que nem os antigos. Eu não sei se isso foi só pra calar a boca da gente. Eu espero que não. Eu espero que tenha sido feito algo com paixão mesmo, ao invés de só um, tá, toma aí, agora deixa a gente em paz. E eu espero que isso possa significar que Paper Mario possa ter um futuro de novo, que ele possa voltar a ser como era. Com um jogo realmente novo, que nem o Thousand Year Door e o Paper Mario 64. Enfim, foi uma direct boa, não foi... Eu achei a maioria dela bem chata, pra falar a verdade, mas os anúncios de Mario eu gostei, meio específico. Não teve muito anúncio novo mesmo, foi muito coisa sobre DLC, remakes novos e jogos que a gente já sabia, mas no geral, é, foi interessante. E é isso, gente. Em breve eu volto com vídeos novos, sem ser reação, realmente eu tô trabalhando é, nesses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Eu sou o Nintendo Fan, e até a próxima.